Güzel bir İstanbul sabahından herkese merhabalar. Bir başka dalışla daha yine sizlerleyim. Suya girdiğim gibi bir buçuk metrelerde kefal balığı ile karşılaşıyorum. Satıhtan isabetli bir atışa ilk balığımı zorlanmadan avlıyorum. Deniz iğnesi Ülkemiz sularında içinde yaşadığı ince deniz otları ve yaban otlar arasında çokça rastlanır. Deniz atı ve deniz ejderhası akrabaları gibi yelpaza şeklinde kuyrukları ve uzun bir burun yapıları vardır. Kamufle yeteneğine sahip yaşam alanı olan deniz otları arasında ustalıkla saklanabilen çok ince bir balık türüdür. Beslenme şekillerine daha çok küçük kabuklular, balık ve balık yumurtaları oluşturur. 200'den fazla deniz iğnesi türü olan bu canlılar türlerine bağlı olarak 30 ila 45 santim uzunluğa kadar büyüyebilmektedirler. Kendime seçtiğim yosunlu kayaların arasına yatıp çağrı yapıyorum. Çok geçmeden gelen kefal balığına atış yapıyor ama maalesef balığı ıskalıyorum. Bu sefer şansımı kayaların kumluk alanla birleştiği yere yatarak denemek istiyorum. Etraftaki balıkların dikkatini çekebilmek için çeşitli sesler çıkarıyorum. Merakına mağlup olan bir sivri burun karagöz balığı oluyor. Deniz ciğeri, deniz anası. Az zehirli, deniz anaları türlerindendir. Ülkemizde, tüm denizlerimizde bulunmaktadır. Bu tür, özellikle kirliliğin fazla olduğu alanlarda daha yoğun olarak görünür. Taşların altına giren kitle balığını arıyorum. Gördüğüm gibi de atışımı yaparak alıyorum.
Bir hayli çevik kefal balığı ve karavana bir atış. Diklemesine biraz zor ama isabetli bir atış oluyor. Bolca yosunlu kayaların arasına iniyor ve indiğim gibi aşağıda gezinen kefal balıkları ile karşılaşıyorum. Tekrar geri gelerek atış mesafesine yaklaşmaları umudu ile bekliyorum. Bundan daha fazla yaklaşmayacaklarını düşünerek zıpkınıma göre biraz uzak ama isabetli bir atış yapıyorum. Diğer balıklar beni görmediği için ne olup bittiğini farkına varmadan vurulan kefal balığın etrafına dolanıyorlar. Agoşona yatmış beklerken çifteşen kefaller hızla geçiyor. Onlara yetişme telaşında olan iki kefalden arkada olanla nişan alıyorum. Karavan atışım ile genlerini aktarma şansı devam ediyor. Su altında beklerken yaptığım çağrılara Hangi balığın geleceği her zaman merak uyandırıyor bende. Bazen kikla, mırmır ya da kefal balığı geleceğini düşünürken iri bir sargos, levrek, lüfer ya da minekop gibi bir balığın çıka gelmesi muhteşem bir heyecan ve keyif veriyor. Bu avımda öyle olmasa da dalış yapmak bir tutku benim için. Agaşona yattığım gibi üstümden geçen kefal balığını fark etmiyorum. Sağ tarafımdan gelen zargan ösürüsü. 
Fosfor deposu olan bu balığın lezzeti de hoşuma gidiyor. Bu sebeple atış yaparak şansımı deniyor ama başarılı olamıyorum. Aynı bölgelere tekrardan dalış yapıyorum. Az önceki sürü tekrardan geliyor. Bu sefer atış yapmayarak sizler için görüntülemeyi tercih ediyorum. Gün sonunda kendini yiyecek arayan iri bir dikenli vatoda karşılaşıyorum. Beslenme şeklini sizlere daha yakından gösterebilmek için yanına iniyorum. Sanki uçan bir kartal misali kanat çırpıp süzülerek uzaklaşıyor. Bugünkü dalışımın da burada sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz abone olup beğeni bırakırsanız sevinirim. Bir başka dalış macerasında yeniden bir araya gelmek dileğiyle hoşça kalın.